Hay que conocer cuál es la tecnología disponible para el campo y hay que saberla utilizar. Y en este caso, el uso del dron en pasturas. Un punto que va a ayudar a mejorar el trabajo, a ahorrar significativamente en lo que es el manejo. Por eso, el ingeniero agrónomo Antero Cabrera nos va a hablar sobre un trabajo que tiene que ver con el uso de drones para el mantenimiento y manejo de las pasturas. La metodología en sí tiene todo un, un protocolo de cómo registrar las imágenes para que sean útiles. El tema de un desarrollo técnico en este sentido involucra que primero eh, sea una tecnología que esté en la zona. Nos sirve que, haya el, que exista el servicio en otras partes, que esté en la zona lo hace disponible a productores, por ejemplo. ¿verdad? Segundo, que nuestros estudiantes participen dentro del proceso de desarrollo. Hay un profesional, en este caso la ingeniera Ibáñez, que es la que eh, está liderando este, este desarrollo tecnológico ¿verdad? Eh, con estas imágenes, eh, pero con la asistencia de tres eh, estudiantes que participan del de, eh, desarrollo y absorben este tipo de cosas. ¿verdad? Y por último, o lo más importante también desde el punto de vista económico, el impacto que puede tener el uso de estas tecnologías a nivel de productores. ¿verdad? Cuando hablamos de solamente el tema de control de maleza, estamos hablando de montos gigantescos. ¿verdad? Pero esto por supuesto que es también aplicable a, a toma de decisiones por una mejor información. Donde esta metodología es una, ¿verdad? Una que estamos proponiendo, digamos, para pasturas, ¿verdad? Le consultamos al ingeniero, de acuerdo a la posición en que se encontraba, ¿qué imágenes estaba tomando el dron en ese momento y cómo serían utilizadas? Bueno, ahora estamos en un proceso de toma de imágenes locales con un vehículo eh, no tripulado, en este caso un dron que nos permite tomar imágenes de alta calidad de una zona específica, ¿verdad? llámese en este caso una área de pasturas. ¿verdad? Dentro del trabajo que fue desarrollado a través del proyecto Pachaco, se hace toda una metodología para que ésta pueda ser utilizada, digamos, en forma estándar y los datos puedan ser comparables también de, por ejemplo, la altura de vuelo y qué áreas está registrando y qué se necesita para hacer los correspondientes mosaicos. ¿verdad? ¿Cuán importante puede llegar a ser este tipo de tecnología dentro de lo que puede ser la toma de decisiones de un productor? Nosotros vemos acá una importantísima cobertura de malezas herbáceas, ¿verdad? mucho tipo de liberal y otras. ¿verdad? Ahora, uno de los problemas más importantes de este potrero es lo que vemos acá en la imagen, ¿verdad? que son las áreas desnudas. Y eso es lo que se, se ve en una apreciación todavía cualitativa. El, el proceso de trabajo que fue desarrollado con esta investigación o con este desarrollo tecnológico, vamos a decir, es un proceso simplemente que sistematiza este trabajo y trae datos, por ejemplo, de área de suelo desnudo o área con maleza, área con tal cosa usando software de uso libre. Es decir, que todos puedan acceder a ese tipo de herramientas, digamos, para la toma de decisiones. ¿verdad? Hablando de costos en cuanto a uso de maquinarias para mantener pasturas limpias, el ingeniero nos contó lo siguiente. En el seguimiento de una línea de trabajo, en un momento dado, un, una tesis de grado nos dice que el 28% de lo que ingresa a una empresa agroganadera en los sistemas convencionales utilizados aquí en la zona, ¿verdad? son datos de empresas eh, de la zona de Filadelfia de, de varios años, ¿verdad? el 28% vuelve a salir en forma de uso de máquinas. Eso es un volumen de dinero gigantesco. Hay máquinas que demandan, por decirte, 40 dólares la hectárea y hay máquinas que demandan 100 dólares la hectárea. Cuando uno tiene una apreciación es, eh, más correcta, más exacta, puede asignar las máquinas a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y el requerimiento de todo el potrero no es eh, el del más costoso, el ahorro es más que significativo, ¿verdad? Posteriormente fuimos hasta la oficina del ingeniero Cabrera, en donde nos mostró las imágenes ya procesadas en la computadora. Esta es la imagen ya procesada, vamos a decir, siguiendo una metodología que nos permite utilizarla múltiples veces, ¿verdad? y comparar los resultados de diferentes lugares, a que nos da, eh, digamos, una segmentación de las diferentes categorías, diferentes tipos de información. Pero principalmente es una cuestión cuantitativa, nos da un número, ¿verdad? Mediante un cálculo de un programa específico, ¿verdad? Y acá observamos 
eh, digamos, cuestiones que nos permiten tomar decisiones eh, técnico-administrativas, ¿verdad? Como, por ejemplo, la asignación de maquinaria a zonas específicas, lugares con problemas potencial de plagas, eh, por ejemplo, hormigas cortadoras, que es el caso en la que quede, ¿verdad? La, eh, en el Chaco Central, en el Chaco en general, vamos a decir, es un, un problema importante. Anteriormente, el productor solo podía ver con una perspectiva los campos, sea desde el, el caballo o la camioneta, y de acuerdo a lo que podía observar, le asignaba un tipo de maquinaria para la limpieza o cortes. Con este sistema de observación, ¿El productor puede contratar las maquinarias solo para lugares específicos? Acá, por ejemplo, se ven diferencias concretas entre eh, potreros. ¿verdad? Nosotros probablemente vamos a tener una apreciación desde el, el camino que está en esta zona prácticamente, ¿verdad? y los puntos de agua que, que en este caso se encuentran, a ver un poquito, aquí, aquí, donde esta zona vemos que tiene una alta proporción de suelo desnudo en comparación a los otros potreros, ¿verdad? Inclusive históricamente, este potrero que está aquí, que muestra un alto porcentaje de eh, pasturas, es un potrero que históricamente ha sido, no ha sido quemado, ¿verdad? Eh, fue, inicialmente fue habilitado ya hace mucho tiempo en un proceso de estudio, justamente, ¿verdad? Eh, sin el uso de fuego. Y hoy día está mostrando 20 años después prácticamente diferencia, ¿verdad? cosa que es también algo muy interesante. Esto nos permite decir, bueno, a esta zona vamos a asignarle un trabajo, a esta zona vamos a asignarle otro trabajo, y bueno, estos potreros van a tener completamente otro manejo. ¿verdad? Ese tipo de información es lo que hoy día estamos, estamos trabajando. Probablemente, o oh, haría un recorrido mucho más extenso, vamos, tendría que caminar los potreros, cosa que en, 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 en campos grandes a veces no es tan simple, vamos a decir. Y las decisiones a veces se toman desde los caminos o cerca de la aguada o lugares donde probablemente hay condiciones diferentes a lo que es el fondo. ¿verdad? Y si se trabaja todo el potrero, por decirle un, un sistema de, de manejo que involucra máquinas, puede costar 40 dólares. Y otro sistema de manejo que, que también involucra eh, máquinas puede costar 100 dólares. ¿verdad? Entonces hay una diferencia gigante en, lo, en la asignación que uno puede hacer a, este, a aquella superficie. ¿verdad? Sí. Más todavía, inclusive, esto puede ser ge referenciado geográficamente y uno puede tener exactamente dónde va y qué máquina. ¿verdad? Básicamente permite eh, tomar información que nos da la posibilidad de tomar, me me tomar mejor decisiones. También habló del uso de dron en la producción hortícola en el Chaco. Eh, dentro de lo que es el tema hortícola, bueno, la facultad tiene un trabajo, digamos, en, com en comunidades indígenas con el Ministerio de Agricultura, con la SEAM, el proyecto Pachaco, ¿verdad? Eh, donde dentro del estudio que se hace, ¿verdad? De, de decir, técnicas a nivel de, de campo, a nivel de productor, para la evaluación de los resultados, eh, utilizamos este, esta metodología para eliminar variables que distorsionan el resultado. Por decirte, la distancia entre los tablones en un área determinada de, de producción es una variable que adiciona error al, al resultado que podamos tener, que con esta metodología hay un área de, y un tema de, tra, de parcela útil, es decir, metros cuadrados de cultivos reales, nos permite determinar la producción de esas parcelas. ¿verdad?